lối chơi của đội tuyển Việt Nam thay đổi như thế nào dưới thời huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik. Mặc dù không thể giúp cho đội tuyển Việt Nam lách qua được khe cửa hẹp tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, thế nhưng ông Kim Sang Sik đã để lại dấu ấn nhất định cũng như tạo được niềm tin cho người hâm mộ. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik vừa trải qua hai trận đấu đầu tiên cùng với đội tuyển Việt Nam với lần lượt chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Philippines và nhận thất bại 1-3 trước đội tuyển Iraq. Kết quả này không đủ để giúp cho đội tuyển Việt Nam giành quyền đi tiếp, nhưng dường như đã đem lại những điều tích cực. Về lối chơi, ông Kim Sang Sik mang đến một lối chơi có đường nét cho các cầu thủ, đặc biệt là trong khâu tấn công và luân chuyển bóng. Sự phối hợp giữa các tuyến có linh hoạt, đặc biệt ở những tình huống chuyển cánh, tấn công biên hay là phản công. Ở trận đấu mà cả hai trận vừa qua có thể thấy rõ là các tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam tỏ ra khá sáng nước và linh hoạt hơn. Các cầu thủ cũng sử dụng nhiều những pha phối hợp trung lộ, đặc biệt là những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu này đều hoạt động rất hiệu quả. Tiêu biểu như là trong trận đấu gặp Iraq và dạng sáng ngày 12 tháng 6, dù gặp phải đối thủ mạnh và thi đấu có phần áp đảo, thế nhưng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam lại không thể triển khai bóng mạch lạc. Bên cạnh đó thì không ít tình huống các cầu thủ chủ động lùi về bắt đầu tranh cướp bóng từ giữa sân để có thể phá thế phòng ngự phản công của đối phương. Nhìn vào hai trận đấu gần đây thì có thể thấy là tuyển Việt Nam thi đấu khá trực diện dù cần tấn công quá nhiều nhưng những tình huống lên bóng đều rất chất lượng, có chủ đích và đạt hiệu quả rất cao. Xét về thử nghiệm các nhân tố thì trong hai trận đấu đầu tiên của mình, ông Kim Sang Sik không ngại đưa ra những thử nghiệm dù cho các đối thủ đều có lối chơi rất khó chịu. Đơn cử như là Văn Khang, chân sút trẻ của thể công Viettel chơi cả hai vị trí khác nhau trong hai trận. Ở trận đấu với đội tuyển Philippines, Văn Khang đã hậu vệ cánh dù được chỉ định chơi tiền đạo cánh trái để hỗ trợ cho Tiến Linh trong trận đấu gặp đội tuyển Iraq. Tương tự, trường hợp của Đức Chiến chơi chung vệ thòng khi đối đầu với đội tuyển Philippines, còn ở trận đấu với Iraq, Đức Chiến được bố trí đá tiền vệ trung tâm, thiên về phòng ngự. Đang nói là cả hai cầu thủ trên đều làm rất tốt vai trò của mình. Một nhân tố khác cũng được nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa vào thử nghiệm đó là Đinh Thanh Bình, cầu thủ thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai chơi vị trí tiền đạo lùi trong trận đấu với đội tuyển Philippines. Sang đến trận đấu với Iraq, đá tiền đạo cánh trái khi đội tuyển Việt Nam cần đá tấn công. Thanh Bình không chơi ngay từ đầu trong cả hai trận. Anh được tung vào sân với ý đồ thay đổi cục diện trận đấu của ông Kim Sang Sik. Để có thể nói rằng huấn luyện viên Kim Sang Sik thành công sau hai trận đấu là còn quá sớm. Thế nhưng dấu ấn mà ông để lại giúp cho người hâm mộ lấy lại hứng thú với bóng đá sau chuỗi thành tích bết bát của người tiền nhiệm. Đa số người hâm mộ hài lòng ủng hộ và dành lời khen cho chiến lược gia này cũng như là các cầu thủ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng là động lực để giúp cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik bước tiếp ở những chiến dịch tiếp theo. Chờ vào những điểm mới từ huấn luyện viên Kim Sang Sik Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã khép lại hai trận đấu đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam bằng một thắng và một thua. Một bộ khung chưa có nhiều đột biến là bộ mặt của đội tuyển Việt Nam ở hai trận đấu vừa qua. Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã phải rất vất vả để có được chiến thắng nghẹt thở trước Philippines. Còn ở trận đấu với Iraq, các chiến binh sao vàng đã thập bất bại toàn diện trong một đối thủ Tây Á cả về thế trận lẫn kết quả trận đấu. Tỷ lệ chiến thắng 50% ở hai trận đấu đầu tiên là kết quả không quá tệ của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Khi mà nhìn vào lối chơi thì huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc chưa có được sự đột phá rõ rệt. Đội tuyển Việt Nam thì vẫn chơi với bộ khung 3-4-3 quen thuộc khi tấn công và kiểm soát bóng và 5-3-2 khi buộc phải chơi phòng ngự. Cách vận hành lối chơi vẫn thiên về nỗ lực danh kiên kiểm soát bóng tại khu trung tuyến trước khi phát triển ra hai biên để đưa bóng vào trong. Các miếng đánh ở trung lộ rất hạn chế và đây cũng là điều dễ hiểu khi mà Quang Hải vẫn chưa trở lại với phong độ tốt nhất. Hàng tiền đạo thứ Văn Đương thiếu đi một tiền đạo khéo léo và tạo đột biến tốt. Tiến Linh dù đã có phong độ ấn tượng nhưng thuộc mẫu tiền đạo mặc võng trong vòng cấm hơn là có khả năng tự tạo ra đột biến. Bộ khung mà ông Kim Sang Sik phần nào đó đã học tập từ người tiền bối của Hàn Xèo khi mà các gương mặt khá giống với đội hình của đội tuyển Việt Nam tại giai đoạn cuối khi mà ông Quang Hàn Xèo còn dẫn dắt. Chỉ mới có gần 3 tháng làm việc tại Việt Nam nên làm việc và học tập một bộ khung đã ổn định trước đó cũng là điều dễ hiểu. Nhiều vị trí đã được trả lại đúng với sở trường như Tuấn Tài về lại cánh trái, Hoàng Đức trở lại với hàng tiền vệ, đặc biệt là Hùng Dũng trở lại với vai trò chính hàng tiền vệ thay cho Tuấn Anh khi mà trước đây anh chủ yếu ngồi dự bị. Dù vậy thì hàng thủ vẫn chưa được ông Kim Sang Sik tìm ra lời giải tốt nhất. Việc giữ một cự ly giữa hàng phòng ngự với tuyến trên vẫn chưa thực sự được đảm bảo. Để lọt lưới 5 bàn sau hai trận đấu là một thống kê không dễ chịu đối với bất cứ huấn luyện viên nào. Hàng thủ của đội tuyển Việt N
thách không nhỏ nếu như ông Kim Sang Sik muốn giành quyền vào chơi tại trận đấu chung kết. Thái Lan thì vẫn đang rất ổn định cùng với sự trỗi dậy của Indonesia sẽ đặt ra nhiều vấn đề cho huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc. Người hâm mộ thì cũng đang kỳ vọng là ông Kim Sang Sik sẽ tạo thêm được nhiều nét mới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thấy gì sau hai màn ra mắt của ông Kim Sang Sik? Đội tuyển Việt Nam mang tín hiệu tích cực giữa thầy huấn luyện viên Kim Sang Sik dẫu chưa thể khẳng định chiến lược gia người Hàn Quốc thành công nhưng ít nhất cũng có những kỳ vọng. Không lâu sau khi chia tay huấn luyện viên Chu Xie, tuyển Việt Nam cũng chính thức ra mắt người kế nhiệm Kim Sang Sik bằng hai trận đấu còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Nếu như lấy mốc hai trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup khu vực châu Á 2026 giữa ông Chu Xie và huấn luyện viên Kim Sang Sik, kết quả là tương đồng khi mà cùng có một thắng và một bại. Tuy nhiên điều khác biệt nhất ở tuyển Việt Nam kể từ khi mà ông Kim Sang Sik nắm quyền có thể thấy là tinh thần, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ cao hơn so với trước đây. Nếu như không có những điều này, chẳng dễ cho tuyển Việt Nam đánh bại Philippines trong một thế trận khá khó khăn tại Mỹ Đình hay làm tung lưới đội tuyển Iraq. Có thể thấy là về mặt chuyên môn của tuyển Việt Nam sau hai trận đấu mà ông Kim Sang Sik dẫn dắt là không quá ấn tượng, ít mới mẻ từ cách sử dụng nhân sự cho đến lối chơi. Hàng phóng ngự của tuyển Việt Nam thì vẫn rất mong manh giống như lúc huấn luyện viên Chu Xie nắm quyền dẫu rằng có hầu hết các tên tốt nhất thời điểm hiện tại. Trong khi đó thì các cầu thủ tấn công cũng chưa để lại nhiều dấu ấn lớn trong cách vận hành, nhưng hiệu suất ghi bàn cao hơn khá nhiều so với trước đây với hai bàn trên một trận. Phần lớn nhờ vào tinh thần không bỏ cuộc thay vì buông xuôi khi gặp khó. Việc chưa để lại dấu ấn lớn về chuyên môn của ông Kim Sang Sik là điều dễ hiểu bởi thời gian thực tế cho tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam làm việc là quá ít nên rất khó nói chiếc lược gia người Hàn Quốc tốt hoặc phù hợp hay là không. Đánh giá một cách tổng quan hai trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam giữa thời ông Kim Sang Sik là đáng để hy vọng bởi ít nhất là những chiếc huy sao vàng bắt đầu lấy lại được niềm tin hay là sự hứng khởi dù cho kết quả tương tự như lúc ông Chu Xie nắm quyền. Chưa thể khẳng định được chuyên môn của ông Kim Sang Sik có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không Bởi điều này cần thời gian để ít nhất lúc này người hâm mộ bắt đầu có niềm tin trở lại Sau quãng thời gian u uất giữa thời huấn luyện viên Chu Xie Sự ủng hộ của người hâm mộ, cầu thủ, các đội bóng hay truyền thông sẽ rất quan trọng Nếu như ông Kim Sang Sik muốn được vinh danh như đồng nghiệp đàn anh Park Hang Seo Nhưng trước khi đồ ủng hộ, bắt buộc ông Kim Sang Sik sẽ phải làm nhiều hơn những gì đã thể hiện Trong hai trận đấu đầu tiên ra mắt rất may là tân thuyền trưởng người Hàn Quốc vẫn còn thời gian để cùng với tuyển Việt Nam trở lại với quỹ đạo chiến thắng dù cũng chẳng dễ dàng nếu như nhìn vào hiện tại bóng đá Việt Nam lúc này.